What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね、はい、こちらになります。知ってる方もね、多いんではないでしょうか。トルタ・石井さんっていうところ、タルト専門店になりますね。あの、前から結構ね、やりたいな、やりたいなって思ってたんですけど、たまたま、あの、近くで催事をやってて、これは買わないかんって思って、買っちゃいましたあの、まあ、残念なことに全種類一応行ったんですけどあの本当だったらもっとあると思うんですけど8種類しかちょっとなかったのでまあでもそれでもね結構いいお値段したんで今回はその8つ食べていこうかなというふうに思いますナイスはいまあ一応ねそれぞれが8分の1カットっていうことでまあ8つあるのでまあ一応ワンホール分を食べていくっていうような感じになるかと思いますそれでは早速いただきますはい、今回の買った金額なんですけど、えー、と合計で4990円っていうような感じですね一番安いのでもだいたい570円っていうような感じなのであのー、まあいいのなんですねで一番高いので680円となります残念なことにねどれがいくらかっていうのはちょっと書いてなかったので8つ買ったらだいたいこれくらいになるよっていうようなあの価格感を感じ取っていただければと思いますまず何から食べようかなっていうとこなんですけど、まあ、せっかくなんで人気ナンバーワンから食べようかなというふうに思いますでまずこちらですねいちごのゴージャスタルトになりますこれがねワンカットだいたいまあ660円ほどになるのかなっていう感じですはいちょっとね手でいきたいとところなんですけど、まあ、断面見るとねすごいですねいちごとあとカスタードそれからタルト生地っていうような感じですよねこれねタルトね毎回カット難しいんですよねとりあえず最初あのちゃんとフォークで食べようと思いますそれではいただきますあ,あこれ確かにねいちごのみずみずしさとカスタードのバランスそれから生地のサクサク感としっとり感ちょっと矛盾してるかもしれないんですけど周りがねすごいサクサクで中がちょっとこうスポンジケーキっぽくなってるんですよねこれね今まで食べたタルトで一番美味しいかもしれないですちょっと申し訳ないですけど手でいっちゃいますあの私の動画見てる方は分かると思うんですけど基本ケーキはあの手でつかめそうなやつは大体手でいくんでいやーこれは本当にお前がナンバーワンだよって感じですねうん今日もコーヒー飲んでいきます惜しいじゃあちょっとねあのまあ数も数で割とすぐ食べ終わっちゃうかなというふうに思うのでまあちょっとコンセプトとかこのトルタイシーヨさんのをお話ししながら食べていければなというふうに思いますコンセプトがですねフレッシュフルーツがたっぷりの美味しいタルト楽しい美味しいトルタイシーヨっていうことでね、えー、毎日厳選したフレッシュフルーツサクサクの生地とカスタードとの相性抜群今日はどのタルトにしようかなワクワクするタルト箱を開けた時にパッと気持ちが明るくなるような華やかで宝石箱のようなそんなワクワクするタルトをお届けします、まあ、確かに本当に一つ一つがすごい輝いてて宝石箱みたいですよねキラッキラでもうなんかえたまんないわでは続いてこちらがゴロッと白桃タルトというものになりますこれさ中のスポンジケーキみたいなところを見るとさちょっと紅茶アールグレーのスポンジケーキみたいな感じしますよねただのタルトじゃないぜこれはごめんなさいこれも手でいきますいただきますうわ嘘でしょ紅茶がすごいであとカスタードの層を見るとちょっとね色が普通の白じゃないんですよねなんかミルクティーみたいな色してるので紅茶カスタードみたいな感じなのかもしれないですねうんで結構一個一個小さいかなと思ったんですけどなんだかんだ4口5口くらいで食べれるような感じなので食べ応えもありますねフルーツもたくさん乗ってるっていうのもありますしうん桃のみずみずしさもたまんないですねうんこれはね一押しのタルトらしいですねではこちらがジューシーオレンジタルトになります
これもよく見るとねアールグレーのタルト生地っていうような感じですよねいただきますいや幸せな味しかしないなんかオレンジが一番酸味強いので紅茶のクリーミーさとオレンジの酸味どうなのかなーって思いましたけどすっごい美味しいですごめんなさいあのこの2つ間違えてましたさっき食べたのがオレンジピーチのアールグレータルトっていうのとで今食べたのがデコポンのアールグレータルトっていうやつになります訂正してお詫び申し上げます今のデコポンアールグレータルトは2月頃販売開始予定っていうので季節限定のような感じですねそっかデコポンかオレンジだと思っちゃったなあんまり違い分かんなかったですねオレンジとデコポンってまあ同じ柑橘系ですもんね続いてイチゴショコラタルトを食べていきますこちらがですねナンバー3の人気らしいですねちなみにトルタイシーヨさんって結構変わった名前だと思うんですけどこれなんかで見たんですよねあのどういう風に名前付けたかっていうのでトルタイシーヨを反対から読むと美味しいタルトになるんですよねはいちょっとコンスピラシーテオリーですねじゃあこの人気ナンバー3のねいちごショコラタルト食べていきますいただきますあのところこれが一番好きです一番美味しいこれチョコレートとイチゴの相性ってやっぱ最高ですねあと最近結構もったりしたチョコレートをたくさん食べてたのでこういうなんかクリーミーで口どけの良いチョコレートっていうんですか滑らかな食感のチョコレートのタルトってすっごいいいですねうん、ではこちらねちょっとかたしちゃいますこっちもまたフルーツ系多くて最高にいいですねではこちら食べていきますシャキシャキ白ブドウタルトになりますこちらはね大人気って書いてありますねあーブドウ嫌いな人見たことないですからね人生いただきますうんあのものすごい勢いで白ぶどう落ちちゃいましたけどすっごい美味しいですちょっと落ちやすい品になってるのかなちょっとこれ多分乗らないんでうもう白ぶどう単体で美味しいですもんねいやそれほどやっぱりフルーツにこだわりを持ってるタルトなんだなっていうのは食べてて思いますあとこの白ぶどうとカスタードの相性もまたすごくいいですねちょっと崩壊してしまいましたけどいただきますちょっと落ちちゃったブドウちゃんもいただきます今ちょっと店舗情報とか見てたんですけどほぼ関西なんですよね大阪とか愛知県とか広島とか去年だか今年の去年かな多分千葉に、えー、と初出店ということでね関東初出店になるんじゃないですかねでまあ行けない距離ではないんですけどやや距離はあったのでちょっとためらってはいたんですけどいつかいつかっていうふうに先延ばししてたらまあこっちの方にちょっとね催事で来てくれたっていうのでねやっぱ持ってるなって思って、はい、では続いてゴロッと白桃タルトを食べていきますさっきのやつとねちょっと間違えちゃったんでさっきのがオレンジピーチタルトですもんねでこっちがあのちゃんとゴロッと白桃タルトですもうねまたねカスタードの感じがすごいもうもうねアートですねいただきますうんあ,あ後味にやられるこれすっごいね甘ったるさみたいなのが本当にないのでフルーツの甘さを最大限引き出してるタルトっていう感じですあの正直買ってた時思ったんですよ8個でこの値段かみたいなちょっと思っちゃったんですけどあのこの美味しさでこの価格だったら納得ですねサ
対応いただきます。こちらがスペシャルフルーツタルトになりますいちごオレンジ白ぶどうブルーベリーっていうねもうねあの四天王乗っちゃいましたって感じですねいただきますうん美味しいこれはすごく美味しいでこれの一番のいいところは多分4種類のまあ当たり前ですけど4種類のフルーツを一つのタルトで楽しめるっていうねその贅沢さにもありますよねうんこれはね人気ナンバー2らしいですねで今これオレンジの列食べた時にデコポンとの違い分かったんですけどオレンジの方は結構みずみずしさが強くてで酸味があの弱いというかデコポンの方は酸味がすごい強くてみずみずしさがちょっとこう低めっていうんですかねの違いかなっていうふうにあの個人的に思いましたまあ本当に個人のあれですよね好みですよねね、最後いただきますうんはいちょっと頭の中で蛍の光が流れてきてるんですけど最後こちら食べていきますはいでは最後こちらがですねキャラメルナッツタルトになりますこれ正直ねちょっとすごい楽しみにしてたので最後に取っておきました今のところねまだいちごのショコラタルト超えてるものがないのでこれ超えてくるかなって正直思うんですよねいただきますあー超えちゃった超えちゃったよおいはい優勝です<笑>キャラメルナッツタルトいちごショコラタルト何かなー難しいなオレンジピーチティータルトいっちゃいましょうかこのねやっぱりねアールグレイっていうかその紅茶のアルト生地っていうのがすごい斬新で衝撃受けましたねカスタードもちょっとこう紅茶っぽいような感じにしてて最高でしたねただこれはねちょっと決まっちゃいましたねこれ生地までキャラメルなのかななんかちょっとチョコレートっぽいような気もするんですけどキャラメル感も確かにすごい強いですはあごちそうさまでしたいやーちょっとねあの正直全部美味しかったんですけどやっぱりキャラメルナッツタルトの一強さがすごかったです残念ながらねこのキャラメルナッツタルト2月頃終了予定っていうことでもう2月の末なのでもう間もなく終わっちゃうっていうような感じだと思いますあるいはこの動画出す頃にはもう終わってるのかなちょっと残念ですけどまああの新商品期待して待ってましょうあのトルタイシーヨさんのインスタグラムとかウェブの方でもなんか最地情報とか結構アップしてるようなので東京駅とかでもなんかこの間やってたような気がするんですよねなのであのうわうちの近くないなーっていう方とかにもまあゆくゆくはチャンスがあるかもしれないですね次はあなたの番かもしれないってね指さすのよくなかったですねあなたの番かもしれないはいというわけで<笑>はい、ちゃんと締めます。はい、えー、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、えー、高評価、チャンネル登録していただけましたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you very much for watching this video and I'll catch you on the next one. Peace out.